Yes, muli po. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Ito na po ang ating programa, ang ating po online morning devotion, Insight from His Word. Insight po kasi galing po ito ng salita ng Panginoon. Ang lahat po ng ating pinag-usapan po dito, galing sa salita ng Panginoon. This is not my word. So, sa umagang ito, magandang magandang naman po ang, 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 ang panahon dito sa Davao City. Kumusta po tayo? Uh, good morning po kay Ma'am Jocelyn Magayon Diyan po sa Panabo City Sa uh, Davao del Norte Na yung bag na bigat Kabakot niya And also to Jerley Balsomo Dira naman sa Bacolod City Maayong agagid sa inyo tanan dira Upo sa kaya Manong Jerry Sa kaya Manong Noli At uh, kay Jan Jan dira sa inyo God bless you po And thank you And also to uh, my batchmate My classmates My kayang people Si uh, Bibot Coronel Jr. Bot, kumusta? Nakapauli ka na o ara ka pa sa Bacolod City. Thank you for uh, tuning in. At uh, ang imong uh, pamilya man, salamat kaga uh, ang ginugid magapakamaayo gid sa inyo. And then sa kay uh, Brother Fublador, dira, diha naman pud sa Manghagoy sa Bislig. Maayong buntag dira sa inyo tanan uban ang inyo nga pastor, no? Si Pastor Kerwin Isbero ug ang iyang pamilya ug nga atong mga kaigsuonan din sa Mangagoy Fundamental Baptist Church maayong buntag yun sa inyong tanan God bless you po and also to Sister Rhoda Gatilogo naman diyan naman po sa Marquina City magandang magandang umaga po sa iyo Rod how are you today 
And also to Pastor uh, Jusel Apostol and uh, Sister Alma Apostol dyan naman po sa Dasmarinas, Cavite. Dyan sa part po ng uh, Luzon. God bless you po and thank you. Thank you Pastor sa mga pinapadala mo sa akin every morning. It was a refreshing and uh, thank you so much for that. So sa ating pong mga mga ka-insiders po na hindi pa nakapacheck ng attendance, welcome, welcome po ang lahat. At sa ating mga bagong uh, mga insiders, Thank you sa ating mga insiders na sineshare nyo ito sa inyong mga friend. No? At naging friend ko na rin po. At uh, sana po, uh, ituloy-tuloy natin itong mga ginagawa natin. And also to Pastor Felix Ambingan, maayong bundag Pastor. God bless you and imong uh, pamilya po. O ang, uh, ang mga kaigsuunan, o ang mga ato, ang pastoral staff sa leadership sa senior pastor na si Pastor Arnel Tan na maayong buntag yun sa inyong tanan din ha. And also to Brother Frederick Tabuhara, dyan naman po sa si Mirara Island sa Kaluya Antiki. Magandang magandang umaga po sa inyo Brother Frederick o ba nang imong kasama po ang pamilya mo dyan. God bless you po and thank you so much. And uh, nagpasalamat tayo sa Panginoon because today is Friday. Magwi-weekend na po tayo no? April, ano no, May 21st na po tayo. Wow, ilang tulog na lang at darating na po ang buwan ng June. At ang iba pa ata, may mga klase pa. Ang iba ata, sa June naman ng kanilang mga virtual graduation. Okay, so hoping and praying. Naingat-ingat po tayo. At uh, yung nakapabaksina, salamat naman. No? At sana kami naman po ang sunod. <laughs> Kasi dito pa, asum na ngayon sa Davao City, ang mga senior muna. At uh, uh, I don't know I don't kung pang ilan tayo niyan But uh, hintay lang po tayo At habang naghihintay, mag-iingat At aside from those Magnanalig po tayo sa Panginoon ba diba? Yan lang po ang ating pwedeng magawa sa buhay Yan lang po ang ating pwedeng gagawin Bilang mga anak ng Diyos Mananalig sa Kanya Kaya po kung ikaw Ano ba ang uh, saan ka ba kumukuha ng lakas? Sa panahon ba na may mga pagsubok sa buhay, ano bang ini ano bang inintindi natin? Umiiyak lang ba tayo? Before tayo pumunta sa mga tao na akala natin makatulong sa atin, unahin muna natin ang Panginoon. Harapin muna natin siya at humingi po tayo ng wisdom kung saan po tayo pupunta. God will going to to lead you to a person na makatulong po sa iyo. Yan. So, pero unahin natin ang Panginoon because we all know na siya lang po ang pwede makabigay ng 100% solusyon sa problema natin. Maybe he will answer it in, in the different aspect na hindi sa expectation natin, di ba? Kasi hindi natin pwede maturuan ng Panginoon na Lord, kahit mag-request ka sa Panginoon, Lord, pwede ganito lang. Okay. Siguro pwede mag-request, pero at the end of the day, it is always ang, uh, ang uh, gusto ng Panginoon. Kasi nga, yan ang, ang yan ang mangyayari. Mayroon nga akong na ano no, ang uh, ano, ano ba dito? Mayroon akong uh, nailagay kanina dito na babasahin ko ah sa aking na wall. Ang sabi po diyan, we must not cling. We must not cling to that which God knows we would be better off not having in our lives. Yan, di ba? So uh, may mga bagay talaga na Uh, tawag nito na akala natin iyon na pero hindi pa pala so uh, pasalamatan natin ng Panginoon yan na binibigyan niya po tayo ng uh, mga mga sitwasyon na alam po natin na kaya natin gawin yan because of His grace and mercy good morning also to Manang Noli Balzomo dira sa Bacolod City God bless you po and uh, salamat salamat sa inyo kay Manong Cleofi Mulaben saka sa kaya Manang uh, Eba Mulabin dira sa sa San Jose si Palay City sa Negros Occidental maayong aga gid sa inyo tanan dira no God bless you po aga uh, salamat kay Manong Cleofi Kumusta ang panahon dira sa si Palay uh, Manong Cleof Kag sa aton nga mga kauturan dira sa Binulig Fellowship Baptist Church maayong aga gid sa tanan sa inyo dira no sa kaya nila ni Manang uh, Noli Uh, saka si uh, Manang Luna Hilbosa naman no? mga Cordero family dyan po good morning din po at uh, sa akong uh, classmate to uh, kay Bibot Canilio good morning 
sa kanya sa Akon Mandra nga suon no si uh, si uh, suon Norma. Okay. Good morning, good morning po sa inyo diyan sa bako, sa sa Sipalay Mines naman no mga Oxinia diyan, ang Tarog. Good morning, good morning po sa inyo diyan. At diyan naman po sa sa part ng Kakawayan, sila ni Pastor Alonsagay, ang kanya pamilya, si Pastor Dayuno sa Kaliling, si Pastor Parkon, si Pastor Bets, dira naman sa Isyo Kawayan. Good morning po sa inyo lahat diyan. And good morning also from uh, good uh, evening to the people of Canada. No? Si Sister Sally Idem, good good afternoon, uh, good evening. Ano na oras ba ngayon? Alas 7. So 7, uh, 7.57 din po sa kanila doon. And uh, thank you for uh, tuning in. At uh, pakinggan muna natin ang mga awiting ito habang uh, kinihintay natin ang iba nating mga kapatira no? na tawag nito mag- uh, na magsama sa atin. Okay? Pakinggan natin ang uh, ano bang na dito ngayon. So ang mga pakinggan muna natin itong sirata, no? Okay. Ma'am Rosalyn uh, Bagi dyan po sa Magsaysay. Magandang magandang umaga po sa inyo lahat dyan. And also to Grace uh, Baldosa Amatorio. No, tarte dyan naman po sa Bindoy Negros Oriental. Magandang magandang umaga po sa inyo lahat dyan.
Yes, hallelujah. Thank you so much for that beautiful music from the Sirata Sister naman. Okay. So uh, uh tawag nito. Good morning muli no sa ating mga tawag niyan sa ating mga insiders na dito na po ngayon to my ihada diyan po sa sa Tagum City si uh, Bibing uh, Berdos being may buntag dira sa inyo and also uh kanina no si Ma'am Roselyn, si Ma'am Sally and also si Manong Cleopi, si Grace Nodarte Once again, cold Friday morning, Pastor Ray, and all viewers, listening, listeners too, I thank the words of God. Go, God bless. Yes, hallelujah. No, hallelujah. Salamat, salamat sa ginoo. Magandang maganda talaga ang panahon ngayon. At uh, tingnan natin ang ating mga tawag nito, mga nag-likes uh, no? sa ating... Uh, uh, Chaglit lang, hindi ko makikita. <laughs> So salamat sa Ginoo no. Salamat talaga nga uh, hindi tayo ano na, na nasa ano na tayo. Nasa May 21st na tayo. Parang kailan na nagsimula? Ngayon patapos na rin po ang buwan ng Mayo. Talagang uh, ano ba ano ba pinapabilis ba ng Panginoon? <laughs> Or uh, na malapit na siyang bumalik. But uh, hindi naman problema yung kung babalik ang Panginoon, di ba? Kasi preparado naman po tayo, preparado ka naman. Ang problema lang po doon kung hindi ka preparado. Kaya dapat prepare to meet your God. At uh, makikita natin, no? At uh, we need to pray sa ating mga kapatiran po doon sa Israel. We should pray for Palestine. We should pray for the Israel, no? Because we don't want war. Kasi ang pag may gera kasi hindi lang po si buti sana kung ang ang uh, maapekt ang apektado no yung nag-aaway lang. Kasi marami din ang mga mga maapektado na walang kamuwang-wang, mga bata at mga ibang tao. At ang economy noon po talagang uh, ano siya, no? Kasi maraming masisira ang mga tao walang makain kasi nga nag-aaway. So let us pray for both uh, countries. It has both uh, ano na the Palestines and the Israel that alam naman natin na uh, sasabihin natin na uh, sa Bible pa lang uh, magkalaban niyan sila pero I I believe that through our prayers po ang uh, pakinggan tayo ng Panginoon. So sa atin pong uh, uh, meditation kahapon, ang ganda ng meditation natin kahapon, di ba? Sa Psalms 119. Ngayon po nasa Psalms 119 na po tayo dito tayo sa Zion. Ito yung pong uh, uh, sunod na Hebrew alphabet sa Zion. Uh, verse 49 to verse number 56. Yan po ang ating uh, meditation sa ubaga dito. Magpa-pray muna po tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong buhay. Lord, thank you so much for this beautiful morning. Lumabas na po si Haring Araw at uh, salamat na Malamig ang aming uh, gabi kasi umuulan. Salamat Panginoon that we could we were able to sleep good night rest. And even myself na medyo na late ako sa pagising but thank you Lord for another day that we could celebrate your goodness and faithfulness to us. Salamat Lord sa panibagong mga hamon sa buhay. Salamat sa mga opportunity at salamat Panginoon na nadadyan ikaw. Salamat sa provision Lord. At salamat na meron kaming relasyon sa iyo. Lord, samahan mo po kami sa aming program ito. Inside from His Word at uh, ang mga insiders po namin, mag enjoy po sila sa pag-learn ng iyong mga salita at sa pag-meditate at sa pag-kinig ng mga awiti naman. So Lord, thank you, thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so uh, may mga may mga situation po sa buhay natin minsan no, na parang hindi mo alam kung ano ang mga pangyayari doon. Pero still, ang sabi natin palagi, God is in control. Siya po ang nakakaalan niya, no? So, uh, pakinggan muna natin po itong awiting ito, no? Pero uh, uh, ang music na ito. Okay, pakinggan natin ito. Chow King, pork chow fat. Meat is a whole Chinese. At, ah, uh, Ang title po ng awiting ito ay uh, 
you give your life. Hallelujah for that uh, you, na, no, no, na awaiting yan. You give your life. At salamat po na talagang binigay ng Panginoon ang kanyang buhay sa atin. At uh, kahit maman ano ang ating uh, ano na, ano, ma, makikita natin. But that you found me at all is simply grace upon grace. Wow! What a beautiful music. No? Na talaga makikita natin kung uh, kung paano ka minahal ng Panginoon. Kung paano ka uh, kung paano tayo tawag nito, kung paano niya tayo niligtas. So he gave his life to us. At yan po ang mga ang mga bagay na dapat natin uh, pansinin so sa ating buhay. So uh ano pa ba ang ating uh, pasalamatan sa Panginoon? ba? Diba? Maraming mga bagay na pwede po natin na uh, idulog sa Panginoon. To Pastor Joshua as well, ah, magandang magandang umaga po sa inyo dira sa bangkal. Kaya naman naman ang Jocelyn. And also to uh, uh, 
uh, Brother Julius Induyon, yes, we'll continue to pray for your uh, uh, tawag nito, yung pinsan ng, uh, ng asawa ng pinsan mo, sir. Praying na God will really give the healing 100%. Okay? And uh, maka-recover po siya. We all know the power of prayer. No? Marami po tayo, lahat po tayo nakikinig, at lahat po, I mean, lahat po tayo nagpipray, and praying po na ang bawat uh, tawag nito, ang bawat uh, direction sa buhay ay uh, makikita po natin yan. So, the only thing is uh, mananalig lang po tayo sa Diyos. Kasi kung mananalig tayo sa Panginoon, hindi po tayo talo noon. No? Tayo po ang uh, masasabi natin na na siya palagi ang ating kasama. Okay? So, uh, may mga situation po na talaga ang Diyos ay hindi po siya uh, tawag nito, hindi po siya makagawa ng mga mali sa buhay. ba? Diba? So, pakinggan natin po ito, ang awiting ito, God makes no mistakes. Si Queen naman po yan ang nag-awit niyan. Isang na friend from Go Educate. Doon po sa Ilo-Ilo. My life I give to you, O Lord. You see I pray. May I glorify your precious name. Ano man po ang mga na-experience natin sa buhay na binigay ng Panginoon sa atin, hindi pwede na sasabihin natin parang nagkakamali ata ang Panginoon. Parang hindi ata ito para sa akin, parang ata sa isa ito. Uh, di ba? Ganun minsan ang ating mga hugot. Hmm? Lord, hindi para sa akin ito. Hindi ko Lord ito kailangan. Pero kapatid, God makes no mistakes. Hindi po siya. Kahit po sabihin natin. Yes, good morning also to Brother Jed Mangana. Diyan naman po sa Simirara Island. God bless you po sa inyong lahat dyan. Okay, another song. And then pupunta na po tayo sa ating prayer time sa umagang ito.
Okay, no? Uh, isa yan sa mga, ano na, na mga, mga graduate po yan ng Go Educate natin doon sa, sa Iloilo City, no? Kanina si Queen, ito si, si Faye, na from uh, Binget naman ito po. Mga talentado itong mga anak ng pang, 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 Panginoon, no? At uh, ito po, isa naman pong uh, anak ng pastor naman po ito na mag-awit. Anak nila ni Pastor Radok, no? Si Paige, ito po awit niya. Sabayan natin ito ah. so much sa kay Paige, no? Anak nila ni Pastor Radok doon po sa Cagayan de Oro, saka si Ma'am Luisa naman. Yo, the mother yan is a classmate po ni Mrs. Doon sa Doon. Yes, to manang to ati Rodable Somo Cabuenas na nasa Davao Dok ngayon. Magandang magandang umaga po sa inyo kasama si uh, Brother Ronnie Jan. Sabi niya, with good wifi connection here at Davao Dok. Yan, the LSS kasi ngayon niya na na, no? Sa kay John nila. So, uh, Sino pa bang nandito ngayon? No? Si uh, Sister Zol. So, so, Brado Norman, good morning din po dyan sa inyo. Sa banda dyan sa may Jerome. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat dyan. So, pupunta na po tayo sa ating prayer time. At uh, pakinggan natin itong awiting ito na sasamahan niya po ito. Someone is praying for you. Okay? Strength is all gone, and your tears fall like raindrops. 
Panginoon, sa umagang ito po ay lumalapit naman kami muli sa iyo. Dala-dala, Panginoon, ang mga burden po sa aming mga balikat. At alam ko namin, Panginoon, na sasamahan, mo, sasamahan mo po kami sa aming uh, paglakad, sa aming journey sa buhay. O Lord, salamat po nung na dyan ikaw na sinasamahan mo po kami. Lord, sa umagang ito, alam ko, Panginoon, tinitingnan mo po kami. At alam ko, Panginoon, na nakikita mo po ang aming mga sitwasyon, ang aming mga hinaing sa buhay. Oh Lord, this morning, lalapit kami sa trono ng inyong grasya na tumihingi ng iyong awa, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po sa mga yung mga sinasagot mo na po na aming mga dasal. Lord, sa umagang ito muli, tuloy-tuloy po namin itong hingin sa iyo. Lord, I praying, Lord, sa aming mga insiders sa umagang ito, bawat isa, Panginoon, mayroong mga ipaparating sa iyo. Lord, I be praying for Ma'am Jocelyn Magayon. Continue to bless her, Lord. I pray na samahan mo po siya sa mga ginagawa niya sa araw-araw. Good health for her and provide Lord their needs. Kanyang mga anak na malayo sa kanya, ingatan mo rin, Panginoon. So praying, Lord, for the Balsomo family doon po sa Bacolod City, sila ni uh, Kuya Jerry, saka si uh, Ate Noli. Bilang magulang, ano, alam ko, Panginoon, na uh, ilalapit namin sa iyo ang kanilang mga hinaing din, Panginoon. Especially kay Jan na uh, uh, na-stroke siya, Panginoon, na nasa Hong Kong po siya. Lord, I pray na Dinggin mo po ang aming mga dasal regarding kay Jan Jan, Panginoon. Kanyang dalawang anak. Sa kay Jorley din, Panginoon. I also praying for her na siya po ang, uh, ang nagbabantahi. <coughs> siya po ang uh, gubagabay sa kanyang uh, ate. Give her Lord strength and patience. I also praying Lord for the family of the uh, Bibot Coronel. Doon po sa Simerara Island, si Edem, kanilang mga anak, kanilang mga apo, ang kanyang buhay, Lord Kristiano. Ingatan mo rin siya pa, Lord. Kanyang trabaho, alam ko, Panginoon, na sasamahan mo po siya. Lord, I pray that uh, you're always there. At alam po namin, Panginoon, yan. Thank you, Lord, na ang bawat uh, buhay iniingatan mo Lord so Lord I pray na sasamahan mo siya Lord at uh, wag mo papayagan na mawala po siya Lord I also praying Lord for uh, Brother Foblador doon po sa Mga Goy, Urbental Baptist Church sa Bislig. Ingatan mo siya, Panginoon. I so praying, Lord, for Sister Rhoda Gatilogo. I pray, Lord, that you should bless her with her family. Kanyang mga hinaing din sa buhay, Panginoon. Nakikita mo ang kanyang situation. O Lord, provision for her. Pastor uh, Josel and Ma'am Alma Apostol doon po sa Dasmarinas Kabiti. Bless them, Lord. So praying, Lord, for uh, Pastor Alex Ambingan. I pray, Lord, for the ministry na you've been entrusted to him bilang mga mga pastors po ng uh, Chinese Baptist Church sa kanyang uh, mga mga bagay po na ginagawa niya sa araw-araw. Kanyang pamilya din po. 
So pray lang for for uh, Frederick uh, si, uh, brother Frederick Tabuhara. Doon po sa Simirara Island ang kanya ding mga pami, ang kanyang pamilya Panginoon, ang kanyang asawa. Kanyang trabaho Lord, bless them Lord. So praying Lord for manang Cleofi and uh, manang uh, Eva doon po sa San Jose Sipalay. Thank you Lord that you've been uh, so good to them. Sa kanilang uh, magtanda Kaya lang mga anak na malay sa kanila. But give them strength, Lord. Sa manong Cleopi na talagang uh, faithful pa rin at enthusiastic sa pag-serve sa iyo doon sa Binulig Philosophy Baptist Church. Bless them, Lord. So praying, Lord, for Sister Sally Edem doon po sa Toronto, Canada. I pray that you should bless her, Lord. Kanyang trabaho. Give her strength, Lord, and wisdom. Kanyang mga anak din. Provide, Lord, their needs. So praying Lord for uh, Roslyn, uh, Ma'am Roslyn uh, Bagi doon po sa pagsaysay. I pray Lord for her family. I pray Lord sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw. Mga tripping niya Panginoon. Uh, more clients for, for her. So praying Lord for uh, the Duterte family doon po sa Bindoy, Negros Oriental. Kasama si Brother Ferdinand and their kids. Lord provide their needs and uh, Uh, give grace and mercy to them. Pastor Joshua as well as sa kama ng Diyo sa DMI. Strength and wisdom sa mga ginagawa sa araw-araw. For the children, si Lovejoy na nasa Canada din, kasama kanyang pamilya, si JR na nasa Cagayan, sila ni Sanbim, saka ni Trex, siya Panginoon. Mga staff, mga apo, Panginoon, been praying for them. Kasi praying Lord for Sir Julius Induyon, the Induyon family doon po sa Lingig. I pray, Lord, na ingatan mo po sila. I pray, Lord, that your name will be glorified in their family. I pray, Lord, sa kanilang mga mga hinaing sa buhay. I pray, Lord, sa kanilang dalawang anak na sana makakita na ng trabaho bilang isang mga, isang, bilang siman, Panginoon. Okay, so, praying, Lord, for Jen, continue to bless her, Lord. Mom Jinky also. Lord, I've been praying also, Lord, sa asawa ng kanyang pinsa ni Sir Julio si Titet Gupana, Panginoon. Na dinggin mo Lord ang aming uh, dasal na pagalingin mo siya, Panginoon, na sabutuan mo siya ngayon na hospital. Lord, in our own capacity, wala, we have, uh, wala po kaming magawa nito. Dumudulog kami sa iyo, Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Because alam namin, Panginoon, na ikaw lang po ang makabigay ng kagalingan ng sakit sa katawan. So Lord, I keep on praying for uh, titit gupana, Panginoon. So praying Lord for the Magana family doon po sa Simirara Island, I continue to pray for them. Bless them, Lord. Dati Rhoda Balsomo na nasa Dabao Dok ngayon kasama ang kanyang asawa na nagdadialysis. I pray Lord that uh, be with them and provide also the needs. So praying Lord for uh, Ma'am Zol Norman, Lord, ang kanyang prayer, Lord, na may balik, mabuksan muli ang kanyang etery, ang kanilang business, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ang, kami, ang mga anak mo na may mga, negos na mga negosyante, dyan lang po kumukuha ng kanilang pangailangan. So, Lord, I pray for her, ang kanyang, mga, ang kanyang anak. I pray, Lord, that they should enjoy life. Ang kanilang desire, Panginoon, to reach out more soul for the Lord. Lord, i, uh, dinadalangin ko po ito sa iyo. So praying, Lord, for Sister Anna Fisborn. I pray, Lord, that you should bless her also habang uh, naghihintay sila ng uh, kasagutan sa, kanila, sa kanilang uh, petition, uh, petition po para makapunta po sila sa US sa kanyang asawa doon. I pray, Lord, itong mga prayer namin makarating po sa iyo. I pray also, Lord, for Maya Maninoy, Felix Oxenia Jr., continue to bless her, Lord. Bless them and uh, may Maninoy lose. Kaya na maginagawa sa araw-araw, provision nila, Panginoon. I also pray, Lord, for uh, Sharon Cabion, doon sa US, take good care of her, Lord. Si Tutong Delcano, I also pray for, for, for him and his family. So praying, Lord, for uh, Ma'am Rachel Gatilogo Fasoy. 
And I pray, Lord, that you should bless her also, Lord. Ingatan mo rin po siya kasama ang kanyang mga pamilya, kanyang mga anak, kanyang ginagawa sa araw-araw. So praying, Lord, for Oceanic Container Lines, and the Kaiser Jewel Go. I pray, Lord, that you should bless this company sa leadership ng uh, yung anak Panginoon. So praying for his, for his family and uh, kids also, Lord. So praying, Lord, for uh, Sister Zini Segundo doon po sa Macau. Continue to bless her, Lord. Ingatan mo rin siya, Panginoon, sa araw-araw. So praying, Lord, for uh, Irene Layos na nasa uh, Hong Kong din, Panginoon. Si uh, Margie Kalinawa na birthday niya po ngayon. Kanyang anak. I pray also, Lord, for Pastor Ellison Pagamaspad and his family. Ano mga Panginoon ang mga desire mo para sa kanya na susundin niya, Panginoon. Oh, Lord, be merciful to, to them. I also pray, Lord, for uh, Northside people, about pamilya, they go na family, si Hazel, at saka si uh, GR, kanyang pamilya, kanilang mga anak. I also pray for Neil Grace Amar, Panginoon. Trabaho, si Janelle. Oh, Lord, bless this uh, children of yours. Grace and uh, Nelson also, Lord. I pray also for them. Ruth, Igona. So, praying, Lord, for Ati Betsy Claro, Panginoon, and, and her family. Take good care of her, Lord. Also, praying, Lord, for me, my family, my wife, who is uh, doing her uh, online class now. Give her wisdom. Si Casey, sa kanyang mga tutorial. At sana po, uh, mabigay na po ang kanyang uh, appointment para sa, sa Deep Ed, Panginoon. Adding sa kanyang uh, klase online. Kailang uh, medicine student, Panginoon. Salamat sa provision. Si Jem and Matt sa kanilang uh, ginagawa sa araw-araw, kanilang trabaho. Oh Lord, be with them. Si Matt sa kanyang uh, pagbisita sa mga projects. Okay, so Lord, pray for their farm. Kanyang desire, Lord, to have their own house. In your time, Lord, you could wait for that. Kami mga apo, si Ate of People, saka si Nice. Thank you so much, Lord. We enjoy being with them. Na Matuti family also, si Maria Merlin, Delmar, si Dan, si John Dave, oh Lord, be with them. Also praying, Lord, for the Helbosa family, doon po sa Negros, si Manong Noli, si Manong Lona. Lord, have mercy on them. Take good care of them, Lord. Pastor uh, Alon Sagay, ang kanyang anak, si Sikaina, praying for her Lord. Ang ministry nila din doon po through radio to FB Live. Pastor Dayuno and his family. Okay, so praying Lord for Manang Dilia, Pimentel, and uh, Ate Jored doon po sa Talaingon. Okay, so praying Lord for my Ihada, uh, Bibing uh, uh, Berdos, Panginoon, na nasa Tago. Bless her Lord and uh, kanyang uh, Dalagita, Panginoon, si Dia. So praying Lord for Brother Nelson Raffles, bless her too. And so for Pastor Richard Santonia, Panginoon, na pagalingin mo siya, Panginoon. Punin mo mga sakit, katawan. All the pastors, Pastor uh, Tapar, doon po sa, sa Tutumas and his family, the ministry. Pastor Ruiz and his family, Panginoon, doon po sa New Katipunan, ng uh, Redeemed Baptist Mission. Pastor Kumbatar and his family sa Tagong Parliamental Baptist Church. Pastor Alex Balgos, doon po pang Panginoon sa Mati. Pastor Jason, Panginoon sa Lingig, Fulminto Baptist Church. Pastor Ulan Ulan, doon po sa Baganga, Panginoon. Have mercy on them, Lord. Pastor Janay Serhas, Pastor Arvin uh, Comendador, Pastor, uh, Pastor Edel Singson ng uh, Panabo, Fulminto Baptist Church. Pastor Makad, si Sam, Pastor Andrews, Pastor... Uh, Betisola ng Faith Fundamental Baptist Church sa Panabo, Panginoon. Wala ni Manong Aldos, si Manang Helen, and all the brethren there. Pray ko sa Lord for the Gonzales family, si Inday sa Kasituto, and their kids, eh, si Rika na makabalik na Panginoon sa kanyang trabaho. Ay ang anak na malay din po sa kanila. Bless them, Lord. Pastor Ken na Gaas, and Jai Jai. Bless them, Lord. Pastor Monton Bascon, And uh, Dr. Rahasa, Pastor uh, Fernandez, Philip, and uh, Dr. Gina. So Lord, for Pastor Aparel, doon po sa Sinabuagan and his family. 
As for Magdali, also praying for them, Lord. Oh Lord, be merciful to them. Ano ko lang ko, Panginoon, na uh, nandiyan ikaw palagi. I pray also, Lord, for uh, our senior citizens. Bless them, Lord. Take good care of them. Our OFW, wherever they are now, ingatan mo rin sila, Panginoon. Even though malayit sa kanya ng pamilya, alam ko, Panginoon, na uh, hindi mo po sila pabayaan. Okay, so praying, Lord, for our government, our president, I pray that we should give him wisdom. Ang mga local officials dito po sa Davao City, in the Zara Duterte, Panginoon. Ingatan mo kayo, Panginoon, sa COVID. At ang vaccine po ay uh, lahat po makapabaksin. Uh. The XFE and their uh, Maggie uh, Fernandez Rasigi and the staff. Bless them, Lord. Ang mga churches na walang simula mga pastor, Lord, give them a pastors according to your heart. Bless them, Lord. Alam ko po, Lord, na hindi ka nagpabaya. So, praying, Lord, for our brethren in the U.S., Pastor Ponce, Pastor Nonoy, Pastor Sarah Joseph. Bless them, Lord. Our Bible schools, Down Baptist Bible Institute, Pastor Rector Ricadaiday, the faculty and staff. Bibis and I, Pastor Dev Sarah Joseph, the faculty and staff also. Lani man ang nining dito, si Nina and si Pastor Henry, lani uh, Pastor uh, Jared, lumawag sa kasila ni uh, <coughs> his family Lord. Ang uh, Bukidno na Fundamental Baptist Seminary Panginoon sa Nasuli, sa sa Bukidno, na praying also Lord for Pastor Bicar. Sa Negros, ang si Pastor, uh, ang uh, Negros sa uh, Fellowship uh, Baptist Seminary, Panginoon sa Bulubitoon, hindi ka rin. Pastor Bidal, Pastor uh, Mata, Pastor Magaso, and uh, the staff and their families too. As of now, mayroon po silang camp, Panginoon. Praying Lord that uh, you do want to provide their needs. Continue to bless this uh, Bible school, Panginoon. Our brethren sa Bangkok, sa ni Pastor uh, uh, The Borbor and his family at ang BICF ay also praying for them, Lord. Ang Ark Bangkok and their pastor, uh, uh, Lowen Iskandlar and his family, si Day, at ang mga kapatid po doon. Bless them, Lord. In Cambodia, in Singapore, I say praying, Lord, for them. In Malaysia also, ang uh, Gospel Light uh, Christian Fellowship doon. Oh, Lord, be with them. The, the Kota Kinabalu brethren, Pastor Peridol, sila ni Jane, sila ni Nanay doon, Labaho, Oh Lord, continue to be with them. Sa, 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 sa party po ng, uh, ng Saba, Malaysia. Oh Lord, have mercy on them. Pastor Larry is, uh, is San Pedro and his family. Pastor Skunek, praying for them, Lord. Thank you, thank you so much, Lord, for this morning. Praying, Lord, for Northside, Northside uh, Baptist Church, kung ano mga plano mo dito sa amin, Panginoon, that we could uh, put up a new church, uh, simbahan na tapos, Panginoon. Kahit maliit lang at less uh, it's a beautiful uh, house of uh, praise. Oh Lord, hindi ginupong aming mga dasal. Oh Lord, be merciful to us. In Jesus' name we pray. Amen. Sing the Lisa.
Okay, putulin po na natin yung awiting yan at para tuloy-tuloy na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. Yes, to Mama Richel Gatilogo Fasoy. May the Lord will always bless you and your family as you continue doing a humble service for His glory, honor, and praise. Thank you, thank you so much, Mama Richel. Okay, pupunta na po tayo sa ating meditation sa to uh, Trinidad Fajardo. Good morning din po. And to Manang Lori Artisano dala sa sa Sipalay. Good morning po sa inyo lahat dyan, no? O, oh, nakakamiss ang Sipalay, no? Sa mga Artisano family, Sarmiento family, sino po ba? Ang mga ang mga aton ng mga uto dira, no? Sa Ginoo, sa Binulig Fellowship Baptist Church. Basahin ko sa inyo po itong uh, verse 49. Remember your promise to me. It is only my hope, my only hope. Your promise pre revives me. Yes, ah, oh, yes, no, nga, Cleopi, na basahan ko kahapon, no? Na nagpahinga na talaga, no? Nagpahuway uh, na si Rosebur. Yes, to the Ablagon family, sa kay ma'am, ma'am Ablagon, and to Charissa, God will give comfort to your family, no? Na nakapahuway na si Rosebur, no? Nakita ko ang iyang Facebook, Actually, friend bang kami and uh, I know na may mga purpose ang ginoo. Uh, ang ginoo gin mag-aupo sa, sa, sa kapanimalay ang family Ablago especially also sa family ni uh, ni Rosebur. Thank you uh, nung Cleofe for uh, uh, reminding me. Thank you so much. Tulit po tayo. Your promise revives me in, it comforts me in all my troubles. The proud hold me in utter contempt but I do not turn away from your instructions. I meditate your age old regulations, O Lord. They comfort me. I become furious with the wicked because they reject your instructions. You de your decrees have been the theme of my songs wherever I have lived. I reflect a night on who you are, O Lord. Therefore, I obey your instructions. This is how I spend my life, obeying your commandments. May the good Lord bless the reading of his word. You know what? Ang title po ng ating uh, sorry ah uh, ng ating meditation for is uh, Sing the Law. Ano bang mga music ang gusto mo? Ako, I like classical also. I like also jazz na sa mga secular ha na mga awitin na aside from those uh, Christian songs. But in the secular world I like classical also pero minsan sabi nila malalim yung classical di ba minsan hindi mo maintindihan mga Beethoven mga ganun di ba at uh, maraming mga kanta doon na talaga nga uh, mag-enjoy ka kasabi nga nila sa mga tawag nito sa mga sa mga huling tubo ha? sa mga Y generation sa Z generation alay ayaw nila yan kasi yung kanila yung mga K-pop o ano, ano pa dyan no? but you know what even in our isang mga kanta natin sa church, di ba? So what is uh, what is right in the middle of the program? Uh, I read that the choir is going to sing the local housing code, uh, di ba? Ayon masadong matayong ano sa mga awitin natin sa mga simbahan, we should be careful about that, ano? Na hindi lahat ng mga Christian song naman is uh, okay, no? So we need to to be choosy enough. Okay, so uh, sa ating mga musician dyan, sa ating mga marudong sa music, no? So what is going? What musician would waste time putting the housing code to music? Sabi sa verse 54, Your statutes have been ha has been my songs in the house of my pilgrimage. The psalmist says, I sing the law. And The proud. Sagle, saglita. Tingnan ko muna. Verse 54. Your decrees have been the theme of my songs wherever I have lived. Yan, ang sabi niya dito. Your statutes, your precepts has been, have been my songs in our house. Kaya nga sa ating mga bahay, we should be careful kung ano po ang pinapasok natin doon. 
Tayo mga anak ng Diyos, we will not allow that our house become a, a drinking place, di ba? Kailangan na uh, ano natin yan. No? Maalala ko yun sa amin noon when we were in Sipalay Mines before. Nang hindi pa Christian si Papa noon, parang bar ang bahay. <laughs> Mga, mga mga kaibigan doon nagiinuman but when 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 papa become a christian and he stand on that Pero hindi naman pinagbabawal nakikita nila sa buhay ng aking ama at sila na mismong nahiya <laughs> na pupunta doon na mag-inuman eto nga yung mga mga pamangkin ni papa noon so even in our house the law of the Lord should be there. Ano ba ang mga pinapapasok natin sa ating mga bahay? It can glorify the Lord. And so this verse presents three different attitudes toward life. Ito yung versikulong ito. Uh, three attitudes, different attitudes. Number one is to a child. Ano ba ang bata? To a child, life is like a prison. Hmm. Sa isang bata, ha? life is like a prison. Parang kulungan. Bakit? With nothing but rules. Pag sa kulungan ka, maraming mga rules doon, di ba? Do not do this, don't do that, don't go there. Huh? So that is ang mga bata. We have to protect children so they can grow up and live their own lives. Kaya mga bata natin habang nadyadyan sila sa atin, marami tayong sinasabi sa akin ang apo. Oo. Huwag ganyan ha, huwag mong ganito. Yeah. <coughs> Excuse me. So ma maraming ano yan, maraming, uh, maraming uh, pinagbabawal. <laughs> Excuse me. Maraming pinagbabawal yan. Uh, dahil lang ha. Ino mo na ako ng aking kape. Okay na. Lahat. No? Huwag kang pumunta doon. Huwag kang magpagabi. Yan, yan. yan ang, ang, ang ano ng bata. Para, para sabi na parang kulungan ito. No? Maraming mga maraming rules na dapat sundin. But we are doing this to protect our children. So they will grow, they can grow up and live their own lives. Para bang bawat hakbang ng mga bata, tinitignan natin kung tama ba? Di ba? Tinitignan natin kung nasa ayos ba? At ang pangalawa dito, not only ang isang attitude is about the child, but the next is the attitude or I mean to the adolescents. Ang mga adolescents naman po, they were live, uh, I mean, life is a party. Kanina, sa, 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 sa child, life is like a prison because maraming mga bawal. But the, sa adolescents, life is like a party. They don't want statutes. Diba? To Kuya Bien, Anatan, dyan po sa BICF, happy, happy birthday, Kuya Bien, ha? At sa ating mga celebrants ngayon sa araw na ito. Sa aking classmate din sa kay Nancy. Uh, ano na, na, na? Nasa bukid nun. So the adolescent life is a party. They don't want statutes. They don't want mga pagbawal-bawal yan. Ang sa kanila, ito marinig mo, don't tell me what to do. <laughs> Kayo pa ako sa US ka, di ba? Pagdating sa age na 18, hindi pwede na ano na. Oh, para independent na sila doon. So don't tell me what to do. Yan ang mga sinasabi nila. They just want they, they, they just want the songs na makita natin. Kaya the more na pinagbabawal mo, the more na talagang uh, mag-escape yan sila, di ba? May mga barkada, aalis, maalala ko rin sa aking panahon noon. Na kahit sabi ni Papa, wag aalis, talaga umaalis ako. Hinihintay ko lang siya na matulog. <laughs> Saka standby ako doon sa taas. <laughs> Hanggang mag umaga na yan. No? Tingnan mo ang, ano na, ang mga situation na yan. Ang child, life is like a prison. Maraming mga rules. But sa adolescent naman, 
They don't like rules. They don't like the statutes. And the last is what? Yes, the mature adults. The mature adults who realize that life is not a person or a party. It is a pilgrimage. Sa ating mga dumating na sa age of maturity, ang buhay po ay hindi na prison na maraming bawal at hindi na buhay na buhay na party-party lang or ano-ano lang na thinking or whatever. Hey, ito mga adolescents, hindi nag-iisip kung paano makakain kasi alam nila mga mga magulang nila, meron na po, di ba? At itong matured na ito, Yes, to Pastor Alan Ablao, Brother Alan Ablao, dyan po sa, sa kawayan, may aga gidara sa imo, uh, Bro Alan. We realize that life is not a prison or a party. It's a pilgrimage. We make this pilgrimage in obedience to God's word. Tayo mga adult na, ang buhay ay isang journey. At ang ating paglalakbay, sinusunod natin ginagawa natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Diyan tayo kumukuha ng ating uh, strength, diyan tayo kumukuha ng ating parang GPS natin. No? The global positioning system. Kung tama ba itong nilalakbay natin? No, sa ngayon, parang mga yung ways, no? ang Google Map. Di ba? Tinitingnan natin kung tama ba ang landas na tinatahak natin. I don't know where I would have been during all those years of my life without the guidance of the Bible. Hindi ba natin naisip yon? Kung wala ang salita ng Diyos, paano ka makarating sa isang relasyon ng sa Panginoon? At paano, na, paano tayo niya magabaya, magabayan sa ating buhay kung wala po ang salita ng Diyos? That is why we need to love the Scripture. Ito po kasi ang nagsasabi sa atin. Ang lahat po na gusto mo malalaman about sa buhay ay nasa salita ng Diyos. You want business? Mayroon po doon. About love life? Mayroon po doon. About sa pag-aaral? Ay, nasa Bago City pala. No? So, sorry, uh, uh, Manong Alan. Sa Bago City, Galicia. Nagatudlo. I know, uh, Manong Alan, when we're in Maranata before. <laughs> so, uh, thank you, thank you, uh, Manong Alan. So life is like that. Diba? Without the guidance ng salita ng Panginoon, I don't know. Kaya maraming nang nag-away-away din. <laughs> Kasi mga interpretasyon sa salita ng Diyos. Oh. But sana-sana, mag-aara na lang tayo, no? Mag lang tayo magdidibate. Kasi hindi naman dibatihan yon ang salita ng Panginoon. God's word is not a burden. It's a blessing. Huwag mo pinisabihin ang daang ayaw ko magbasa ng Bible kasi maraming bawal. <laughs> Gusto ko kasi ganito lang eh. No. The word of God is not a burden. It is a blessing. Because the moment that you will read the scripture, it will change life and it will lead us to the path which is right. Ano sabi ng Bible? He lead us to the path. Diba? Psalms 23. Ang daming mga ano dyan, especially sa Psalms, di ba? <clears throat> God's word is not a burden, it's a blessing. Duty becomes delight when you are yielded to the will of God. Yes, totoo po yun. Gumagaan ang ating mga tungkulin if nagbabasa ka ng Bible because the, the Bible, the, the, the scripture will give us the wisdom kung ano ang gagawin. ba? Mayroon kang problema. Anong sabi na Bible? Trust in the Lord. Mayroon kang mga mitiin sa buhay. Seek first the kingdom of God. So, mayroon mga instruction doon na pwede nating susundin at talagang sundin natin. In order to grow in our maturity, we need the grace of God. And we need and we need His Word to guide us. What kind of the law? What how how do you sing the law? 
Masyado ba istrikto ang utos? Masyado ba strikto ang commandment ng Panginoon? I don't think so. So we hope, we hope, and I hope you are not trying to run away from the will of God and turn life into one continual party. Kapatid, realize that your life is a pilgrimage and that as a pilgrim, a stranger in this world, you need the guidance of the scripture. Kasi kung alam mo naman ang lahat, why need the map? Why need, di ba? But all of us, we need, we need the scripture because we are on the pilgrimage. We are pilgrims. We are strangers of this world. And we do not know what lies ahead. Hindi natin po alam. But the moment that you read the scripture, malalaman mo po. Tama ba ang daan na tinatahak mo? Tama ba ang itong direction na ito na patutunguhan mo? Kasi walang signboard eh. Di ba? Walang signboard. So are you having difficulty today on the pilgrim's road? Take the mature view. Not a child, not an adolescence. Because the child, they think that their life is a prison. More laws to follow. Or an adolescence. Because for them, life is like a party. If they, if they want to go, they will go. Diba? But we matured, adult, we are on the pilgrims. We need the guidance of the Lord. We need the guidance of the scripture. So take the mature view. Yield to God's will and seek guidance in his word. You know what? Without the word of God, we will lose along the way. Kung sa Cebuano pa, masaag ka, magtalang ka kung sa Ilonggo pa, mawala ka kung sa Tagalog pa, mapupukaw ka. Uh, uh, iwan ko lang kung tama ba yung Ilocano yan. No? We are on the pilgrims, we are on the journey. And we need the scripture in order to reach our destiny. Because without the scripture, mawawala ka po. You will be loose along the way so sana kapatid sa umagang ito may natutunan po tayo may mga bagay po na dapat natin intindihin sa buhay that we are on the pilgrimage we are on the journey but as we do as, as we go on to the, our journey the grace of God is there He give us grace in our journey of life and that is the the, the, the word of God and we will reach our destiny glorifying and exalting the name of God. Hallelujah. Amen. Thank you so much for this morning. At sana po, mayro po tayong natutunan sa ubagang ito, no? At uh, nagpapasalamat po tayo niyan, no? And uh, we pray na ang Panginoon sasamahan niya po tayo. At uh, kita-kita tayo Lord willing bukas naman, no? 7:45 Sabado, which is the last for this uh, week. And then uh, susunod na Monday naman po tayo. So uh, kapatid, ito po ang ating uh, programa Insight from His Word sa ating po mga, mga bagong insiders. Balik po kayo ha, samahan niyo po kami. And God bless you po, God loves you. And uh, pakinggan natin ang awiting ito. If answers aren't enough, there is Jesus. Hallelujah, God bless you po. See you tomorrow. Lord willing. Yes, uh, good morning. Naim bag na bigat, no? Kaya nang wing, DJ uh, Binget. Thank you, thank you so much for uh, listening. You have faced the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you cast a shadow you cannot overcome and just when you thought you had it all together you knew every verse to get you through